இப்போ நம்ம என்ன ரொம்ப நுணுக்கமாக ஆர்வமாக இருக்கிற சார் எது படித்தா சார் வேலை கிடைக்கும் எங்கே சார் சேரலாம் அதுக்கெல்லாம் இப்போ வருவோம் காலேஜஸ் அண்ட் கோர்சஸ் தமிழ்நாடு பொறுத்தவரையும் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்துக்கு கீழே ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி டூ என்ஜினியரிங் காலேஜஸ் இருக்கு ஐநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு காலேஜஸ் கிட்டத்தட்ட ரெண்டே ஹால் ரெண்டரை லட்சம் சீட்ஸ் தமிழ்நாட்டில் இருக்கு கிட்டத்தட்ட அப்ளை பண்ண எல்லாருக்கும் சீட்டு கொடுத்து எழுபத்தஞ்சாயிரம் சீட்டு மேஜ் நமிச்சா இருக்கு ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் நான் என்ஜினியரிங்கை பொறுத்தவரையிலும் ஒரு வார்னிங்காக சொல்லுவேன் இதை டிஸ்கரேஜ் பண்ணுறதுக்கு இல்லை என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்க நம்ம ஜென்ரலாக ஒரு படிப்பு தேர்ந்தெடுக்கும் போது ஒரு கிரைடீரியா என்ன தெரியுமா எனக்கு எது பிடிக்கும் எனக்கு பிடிக்காத ஒரு விஷயத்தை நான் செய்ய முடியாது அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதை விட முக்கியம் எனக்கு எது வரும் எனக்கு எது பிடிக்கும்னு ஒரு லிஸ்ட் போட்டிங்கன்னா பத்து கோர்ஸ் இருக்கும் எனக்கு எது வரும்னு லிஸ்ட் எடுத்தீங்கன்னா அதில் அஞ்சு காலி ஆகிடும் ஸ்ட்ரைட்டாக இன்ஜினியரிங்கே அதுக்கு உதாரணமாக சொல்கிறேன் யாரெல்லாம் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேத்தமெட்டிக்ஸில் யாரெல்லாம் குவான்டிடேட்டிவில் யாரெல்லாம் ஸ்ட்ராங்கோ அவங்களாம் இன்ஜினியரிங் போகிறாங்க கணிதத்தில் யாரெல்லாம் சிங்கம் புளி சிறுத்தை இதெல்லாம் பரப்பிட்ட இன்ஜினியரிங் காலேஜ் உள்ளே போகுது இன்ஜினியரிங் காலேஜ் உள்ளே போன உடனே ஃபஸ்ட் செமஸ்டரில் ஒரே ஒரு பேப்பரில் அரியர்ஸ் எதுன்னு பார்த்தா மேத்தமெட்டிக்ஸ் இது என்ன கதைன்னு இது வரைக்கும் யாராலையும் ரிசர்ச் பண்ணி கண்டுபிடிக்க முடியல அப்போ எதுக்காக சொல்கிறேன்னா இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறதுலையே ஈஸியான விஷயம் ஒரு என்ஜினியரிங் சீட்டு வாங்கிறது தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறதுலையே கஷ்டமான விஷயம் அந்த என்ஜினியரிங்கை முடிக்கிறது இதை நான் என்ஜினியரிங்கை டிஸ்கரேஜ் பண்ணுறதுக்காக சொல்லலை அந்த கிளாரிட்டி எனக்கு முதலே இருக்கணும் எனக்கு இது செட் ஆகுமா இது சரி வருமா அதை டிசைட் பண்ணிவிட்டு பண்ணுங்க ஸோ இந்த நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி டூவில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டே ஹால் ரெண்டு லட்சம் சீட்ஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட் லைட் ப்ளீஸ் இதை எப்படிலாம் பிரிக்கலாம் இந்த காலேஜஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் கேட்டகரிஸ் ஒன்று அண்ணா யூனிவர்சிட்டியோட டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் அடுத்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டியோட உறுப்பு கல்லூரிகள் கான்ஸ்டிடியூன் காலேஜஸ் அடுத்து கவர்மெண்ட் என்ஜினியரிங் காலேஜஸ் அடுத்த கேட்டகரி கவர்மெண்ட் எய்டட் என்ஜினியரிங் காலேஜஸ் அதற்கு அடுத்த கேட்டகரி செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் ஆர் ப்ரைவேட் என்ஜினியரிங் காலேஜஸ் சரியா இந்த அஞ்சு கேட்டகரியில் தான் இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி டூ இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் வருது யூனிவர்சிட்டி டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் நம்ம எதெல்லாம் சொல்கிறோன்னா கிண்டியில் இருக்கிற காலேஜ் ஆஃப் என்ஜினியரிங் கிண்டி சிஇஜின்னு சொல்லுவோம் நிறைய பேர் அதே அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அப்படிம்பாங்க அது காலேஜ் தான் அண்ணா யூனிவர்சிட்டிக்கில் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி டூ காலேஜஸ் இருக்குது அது உள்ளே இருக்கிறதால அதையும் சேர்த்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டிம்பாங்க அது சிஇஜி காலேஜ் ஆஃப் என்ஜினியரிங் கிண்டி அதை ஒட்டி அப்படியே அடுத்த பில்டிங்கில் ஏசி டெக் ஏசி டெக் அது வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டியோட டிபார்ட்மெண்ட் மூணாவதா எம்ஐடி டாக் முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் படித்த காலேஜ் நானும் படித்த காலேஜ் இங்கேருந்து குரோம்பேட்டையில் இருக்குது இது ரெண்டும் அந்த கேம்பஸ் உள்ளார மூணாவது இது வந்து எம்ஐடி வந்து குரோம்பேட்டில் இருக்குது நாலாவதாக அது வந்து ஆர்கிடெக்சர் ஸ்கூல் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர் அண்ட் பிளானிங் சாப்பிடு ஷார்ட்டாக சொல்லுவோம் இந்த நாளும் நேரடி அண்ணா யூனிவர்சிட்டியோட கல்லூரிகள் சரியா இந்த ஃபஸ்ட்டு ஒன் டே டூ டே த்ரீ டே குள்ளே இதெல்லாம் ஃபில்லப் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ முதல்ல வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டியோட இந்த நேரடி கல்லூரிகள் சென்னையில் மட்டும்தான் இருந்துச்சு அப்போ எல்லாேருக்கும் ஒரு ஆதங்கம் அதே அண்ணா யூனிவர்சிட்டின்னா சென்னையில் தான் இருக்கணுமா நாங்களாம் என்ன அப்படிங்கிறதால இன்றைக்கி கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாடு முழுக்க ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுற அளவுக்கு அண்ணா யூனிவர்சிட்டியோட கான்ஸ்டியூன் காலேஜஸ் உறுப்பு கல்லூரிகள் சொல்லுவோம் எங்கெல்லாம் இருக்குது விழுப்புரம் திண்டிவனம் ஆரணி காஞ்சிபுரம் திருச்சிராப்பள்ளி அரியலூர் திருக்குவளை பண்ருட்டி புதுக்கோட்டை நாகர்கோயில் தூத்துக்குடி ராமநாதபுரம் திண்டுக்கல் இந்த எல்லா இடத்துலையுமே அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கேம்பஸ் விழுப்புரம் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கேம்பஸ் திண்டிவனம் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க இது நேரடி அண்ணா யூனிவர்சிட்டியோட கான்ஸ்டியூட்டியன் காலேஜஸ் ஓகே இதற்கு அடுத்த நிலையில் கவர்மெண்ட் என்ஜினியரிங் காலேஜஸ் தமிழ்நாட்டில் பத்து இடத்துல இருக்குது பத்து இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா வேலூர் கோயமுத்தூர் தருமபுரி பர்கூர் சேலம் தஞ்சாவூர் ஸ்ரீரங்கம் திருநெல்வேலி போடி நாயக்கனூர் காரைக்குடி இந்த பத்து இடத்துலேயும் நேரடி கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஆஃப் என்ஜினியரிங் சேலம் அந்த மாதிரி ஏற்கனவே சொன்னது அண்ணா யூனிவர்சிட்டியோட கான்ஸ்டியூன் காலேஜ் இது கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சேலம் இன்ஜினியரிங் காலேஜ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்
கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி கோயம்புத்தூர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப காலத்து பழசு இதெல்லாம் வந்து காலகாலமாக இருக்கிறது இதில் எதுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னா பிள்ளைகள் புரிஞ்சுக்கணும் இந்த கல்லூரிகளில் கட்டணம் மிக மிக குறைவு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம்ஐடிலாம் வருஷத்துக்கே பஞ்சாயிரம் ரூபா நிறைய பேருக்கு தெரியாது இதை யாருக்கு நான் குறிப்பாக சொல்லணும்னா இடஒதுக்கீட்டில் பயன ரிசர்வேஷனில் பயனடைகிற பிள்ளைகள் நல்ல மார்க்ஸ் வாங்கியிருந்து இதிலெல்லாம் இடம் இருந்து கூட விவரம் புரியாமல் வேறு ஏதாவது போய் எடுப்பாங்க ஏன்னா அதில் ஃபீஸ் ரொம்ப குறைவு புரிஞ்சுங்க தயவு செய்து கிட்டத்தட்ட அங்கே ஒரு பதிமூணு இங்கே ஒரு பத்து இருபத்தி மூணு நேரடி கேம்பஸ் ஒரு மூணு இருபத்தி ஆறு இதில் ஓரளவுக்கு நல்ல மதிப்பெண் இருந்தால் இது எல்லாமே கிடைக்கும் ரிசர்வேஷனில் பயனடைகிற பிள்ளைகள் இதை மிஸ் பண்ணிவிட்டு இன்னொன்று போய் தயவு செய்து எடுக்காது ஓகேயா இதற்கு அடுத்த நிலையில் மூணு காலேஜ் இந்த மூணு காலேஜும் பார்த்தீங்கன்னா இது ப்ரைவேட் காலேஜ் தான் பட் இதெல்லாம் பழைய காலத்து இது நல்ல ஸ்டாண்டர்ட் அப்படிங்கிறதால இதுக்கு அரசு நிதியுதவி தருது கவர்மெண்ட் எய்டட் காலேஜஸ் அதில் பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் பிஹெச்சி கோயம்புத்தூர் பிஹெச்சிங்கிறது இந்த காலேஜ் அவங்களே இன்னொன்று ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அது புதுசு இது வந்து பிஹெச்சி காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜிங்கிற பழசு அடுத்து சிஐடின்னு சொல்லுவாங்க ஷாட்டா கோயம்புத்தூர் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அடுத்து தியாகராஜ காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் இந்த மூணும் கவர்மெண்ட் எய்டட் காலேஜஸ் இதற்கு அடுத்த நிலையில் தான் இன்னும் ஒரு ரெண்டு ஸ்பெஷலைஸ்ட் இன்ஸ்டியூட் சென்ட்ரல் இன்ஸ்டியூட்ஸ் இருக்கு ஒன்று வந்து சென்ட்ரல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் பிளாஸ்டிக் என்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி இது கிண்டியில் இருக்கு சிப்பெட்னு சொல்லுவோம் கிண்டியில் இருக்கு இன்னொன்று சென்ட்ரல் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் காரைக்குடியில் இருக்கு இது ரெண்டும் சென்ட்ரல் இன்ஸ்டியூட்ஸ் ஓகேயா ஓகே ஃபைன் இப்போ தான் வந்து பேலன்ஸ் அதை எல்லாம் தவிர்த்துட்டிங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி செல்ஃப் ஃபினான்சிங் என்ஜினியரிங் காலேஜஸ் இவங்க தான் மேஜர் அட்மிஷனை கொடுக்கறது ஏன்னா இவங்க கிட்ட தான் ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் இருக்கு இப்போ இந்த இந்த செல்ஃப் ஃபினான்சிங் காலேஜஸ் வரும்போது ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒரு வகை அவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் சீட்ஸை கவுன்சிலிங்க்கு சரண்டர் பண்ணணும் அப்போ அந்த சீட்ஸ் கவுன்சிலிங் மூலமாக வருது பேலன்ஸ் இருக்கிற பாருங்க அது மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாங்கிற பேரில் அவங்க நேரடியாக அட்மிட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்லி திங் என்னென்னா உங்களை பொறுத்தவரையிலும் அவங்க வந்து நான் கவுன்சிலிங் ஃபீஸ் தான் வாங்குறேன் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு சொன்னாங்கன்னா உறுதியாக இருந்தால் நீங்கள் தாராளமாக மேனேஜ்மெண்ட்லையும் எடுக்கலாம் அது உங்களுடைய இஷ்டம் இப்போ கவுன்சிலிங்கில் அண்ணா நியூஸ்டி இவ்வளோ தான் ஃபீஸ் வாங்கணும்னு சொல்லுது நாங்கள் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவிலையும் அதே ஃபீஸ் தான் வாங்குகிறோம் அப்படின்னு அவங்க உறுதிமொழியை கொடுத்தாங்கன்னா நீங்கள் கவுன்சிலிங் கூட வெயிட் பண்ணாமல் அதில் செய்யலாம் அது உங்களோட டிசிஷ